Hello guys. Mag gagata ako nitong tsabeta na isda. So bali ngayon ang gagawin ko is papaksiwin ko muna siya. So lagyan natin ng bawang, buya and sibuyas. So mabilis lang to guys. And then lalagyan ko siya ng talong. So, i ito, ganito ako magpaksiw. So, bali, ipinapaibabaw ko yung isda para hindi siya ma madurog. And then, inasdan ko na yan eh. So, bali, uh, susukaan ko na lang ng konti. Lulutuin ko lang siya saglit sa suka guys bago ko ibuhos yung gata. So, konting suka. Siguro mga uh, ay mga tatlong ganito. Mga one cup. So, kasi mainit ang panahon ngayon. So, para hindi pa nisin yung ano natin. Yung pagkain. Gamit kayo ng suka. And then, uh, lagyan ko siya ng konting patis. So, yan guys. And then, paminta ulit. Alam nyo naman, si paminta ako. So, pakukuloyin lang natin yan guys. Ng mga dalawa-tatlong pulo. Maluto lang saglit yung suka. So, pwede na natin ihulog yung uh, gata. Hindi pala ako nakakuha na. So, ganyan guys. Pakaluin lang natin saglit. Kakanawin ko lang itong gata ko. So, guys, yung hindi pa po mga nagsubscribe sa akin, please do subscribe my channel. Palike na rin po para marami kayong makuhang mga recipe sa akin na mga simpleng pangkito simple pero masustansya kasi alam naman natin na uh, healthy way yung healthy way of eating ang keto or low carbs so ayan guys uh, marami kayong makukuha sa akin mga recipe na kung baga pangkaraniwan din naman luto yan kaya lang kinoconvert ko lang siya sa ang kito. And malaman nyo kung bakit siya pwedeng pang kito. So, yan. Kagaya niyan, yung gata is pasok na pasok siya sa kito. Source of healthy fats yan. So, kung mga, mga mahihilig sa gata dyan, yan. Pwede, pwede yan. Hindi naman natin kinakailangan gumastos ng mahal sa kito. So, ako kasi, eh, nag-aral din na mag-bake. So, pagka may time na gusto ko kumain ng tinapay or ng cake, yan, gumagawa ako. Pero, pang keto pa rin. ito pa rin guys kesa naman yung kakain tayo na alam nating nakakataba Sabi ko parang hindi kumukulo. Palit ako naman. Itong hirap ng beauty niya. Pagpasensyahan niya na medyo kaya nahahaba ang ating ano. Pero pag-aaralan ko na mag-edit ng video. So, okay lang na 
naman yan guys. Habaan nyo na lang. Pasensya nyo. At least, habang nag-iintay kayo, nag-share naman ako ng mga tips sa inyo tungkol sa keto or sa mga pagluluto. So, hindi kayo maiinit. May matututunan pa din kayo. Basta, subscribe nyo lang ako at panoorin nyo lagi ang uploaded videos ko. Marami kayong matututunan sa akin. Kasi yan talaga ang hilig ko ang magluto. Pero ngayon, iba na. Healthy na yung mga niluluto ko. Hindi pala siya ng konting ano, mantika. Ako kasi pag nagpaksil, nilalagyan ko ng mantika. Para hindi siya maano, magdikit. Na. Balik na rin ko yung pisda. So, kaya iniibabaw ko yung isda guys para hindi siya maduro. Ang bangon niya guys. Ang may paksin. Pwede na nga ganyan yan eh. Kaya lang, uh, lagyan ko rin siya ng gata kasi mas masarap yan sa gata. Yung isda na yan. Chabeta. Chabeta yan sa Pinas. Ewan ko rito sa Taiwan kung anong tawag. So, yan guys. Ah, Nakakulo na siya. Lagay ko na yung gata. para madaling kumulo. Kasi bukas pa naman yung kainin. So, ipapainit pa. Kaya, okay lang na hindi nyo gaano patuyuin ngayon. Basta kumulo lang siya. Or medyo maiga yung gata. Yan. Kasi ako nakakuha ng 
Tidak sa freezer. Kalimutan ko. So, yung iba, piniprito nila yung ginatang isda nila. So, ako naman is, mas gusto ko yung pinaksi. Kasi, tanggal talaga yung langsa ng isda. Tsaka, matagal mapanis once na luto sa suka, guys. Eh, kung kainit ng panahon ngayon, kung ipiprito mo yan and then may gata, baka hindi ito magal ng ilang araw kaya nabukasan panis na so ito uh, kahit ilang araw siya hindi siya mapapanis kahit pa may gata siya kasi nga naluto siya sa sopa so yun yung advantage na paksiwin nyo muna pa once na magdata kayo guys uh, mga konting kulo pa thank you po sa mga nanonood ng aking mga videos sana nagugustuhan niyo yung aking videos at yung aking mga sinasabi is may natututunan po kayo sa mga hindi pa po nag like subscribe nyo na po ako and like my videos maraming maraming salamat po